Uh! Olha, acho que deu certo, estamos live. Certo. <risos> Boa noite, meninas. Boa noite, Jess. Boa, Boa noite, noite Ana. Né? Já agradeço muito de você estar aqui, disponibilizar o seu tempo para estar com a gente. É... Bom, bem-vindas a todas e todos que estão conectando agora para mais uma live aqui do Teia. É, para quem não conhece a DESAMP, a Agência São Paulo de Desenvolvimento, ela é ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, é, e um dos programas que a gente desenvolve, né, que é uma política pública de coworkings públicos e municipais, que é o programa Teia. Então, essa live e várias outras que estão que rolando aqui na página da DESAMPA, a gente tem o um site também, né, adesampa.com.br barra teia, é, integram a programação desse programa que é o TEIA. Então, a Alana que está aqui, ela faz parte da equipe do TEIA Santo Amaro, que é uma das unidades que a gente tem lá na Zona Sul. É, temos outros TEIAs também, para quem quiser conferir no, no site. Então, enquanto estamos com, a, com o funcionamento suspenso, aguardando ansiosamente para voltar, estamos aqui presentes, né, um pouco afastados, porém presentes, mantendo o papo. Então, Ana, muito obrigada de você, de você estar aqui hoje com a gente. E só para não esquecer o recado, eu vou deixar aqui nos, nos comentários também alguns telefones e e-mails da Vesampa, porque nós também promovemos, é, a gente presta né, o serviço de orientação ao microempreendedor individual. Então, qualquer dúvida ou é, necessidade que você tenha, enquanto as nossas unidades de atendimento nas subprefeituras regionais também estão com, as, com, as, é, com funcionamento suspenso, pode entrar em contato com a gente por telefone e por e-mail também. Então, vou deixar vocês aqui, passar a bola para a Lânia. Beijo, Lânia, saudades. Beijo. Abraço virtual em você. <risos> tchau, tchau. Tchau. Beijo, gente. Até mais. Oi, Ana, tudo bem, amada? Oi, tudo bem, e você? Oh, tudo jóia. Seja bem-vinda, boa noite, boa noite. Bom ter você Obrigada. aqui com a gente. Bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Cris, esse convite. Ah, isso é bom. Gente, então vamos lá só fazer as apresentações institucionais. A Jéssica já trouxe aí, falou um pouco da ADESAMP, do que o TEIA é um programa, um dos programas da ADESAMPA. É, a, o TEIA, ele tem inicialmente, é um co-work, é um espaço colaborativo para acolher empreendedores e empreendedoras, são cinco no município de São Paulo. Então, nós temos aí é, o Teia Santo Amaro, o Teia Cidade Tiradentes, o Centro, Teia Taipas e o Teia Parelheiros, que é o mais novinho. Só que por conta do cenário de pandemia, a gente teve aí nossas atividades suspensas e a gente vem adaptando desde o comecinho de abril, aí, adaptando todas as nossas ações para esse tem online, para o espaço virtual. Aí. É, e para isso a gente vem criando esses espaços de troca, de conversa, de bate-papo, e sempre convidando alguém que está aí na ponta, aprontando, fazendo alguma arte que estimule esse nosso, essa trajetória empreendedora. E hoje é a Ana. É, deixa eu ver o que mais aí, o que, que a gente fala. É, o Teia Santo Amaro e o Teia Cidade Tiradentes é administrado, gerido pelo Empreende Aí. Então, depois dá uma olhada lá nas páginas, né? Da de Sampa, do Teia e do Empreende Aí. Empreende Aí é uma escola de negócios na periferia e para a periferia. Então, curte a gente por lá, que a gente sempre tem novidades, a gente sempre está aprontando alguma coisa, é, colaborando com a trajetória empreendedora dos Nano, Micro, Pequenos Empreendedores principalmente os periféricos. Né? Acho que a Ana também depois vai poder contar um pouco da trajetória, de onde, é que ela, onde é que a gente cruza as histórias, né, Ana? Então, gente, é, antes também da gente aproveitar em um tempinho antes, enquanto a galera vai entrando e tal, é, falar, a gente não pode deixar de, de trazer aí esse cenário que a gente está, né, de contexto de pandemia, cada dia mais é, o número de casos vem aumentando e o de mortos também, então vamos se cuidar gente, vamos ficar em casa, vamos sair só se realmente necessário quando necessário é, se necessário vamos contribuir com a nossa saúde com os nossos cuidados e com o cuidado do outro dos outros, né que é de nossa responsabilidade também a gente tá aí num momento muito frágil num momento mostrando e entendendo o nosso papel e os nossos fazeres, onde a 
gente está e o que a gente está fazendo. Então, vamos contribuir aí. Quer ir lá, Ana? Apagou a luz. Apagaram a luz, estão me querendo me silenciar dentro da minha própria casa, como pode? <risos> É assim mesmo, é assim mesmo. Mas é algo econômico. Ou <risos> econômica. Ai, mas acontece, né? Conta aí, Ana, como é, por onde você está, como é que você está percebendo aí esse contexto, essa pandemia? Você está em casa, está quietinha, está podendo ficar, está saindo? Como é que é para você? É, eu tô, tô em casa, né? como, como a maioria das pessoas, né? Ou como a maioria das pessoas devem ficar, né, acho que num contexto muito privilegiado, né, no sentido de ter essa possibilidade de ficar em casa, né, trabalhando de casa, é, além da Valeja, eu também trabalho em, em uma outra empresa, então, é, essa empresa, é, as, as, as diretrizes dela é para que a gente consiga trabalhar todo mundo home office, né, então, ficando em casa... É, cuidando do bem-estar também, né? Cuidando um pouco da cabeça, que eu acho que nesse momento é super importante. E, e fazendo a valeja acontecer também, né? Que acho que é um pouco sobre isso que a gente vai co compartilhar hoje. Então, cuidando muito da valeja, fazendo crescer a nossa rede, cuidando bem da nossa rede. Então, um pouquinho disso que eu tô, tenho feito em casa. Bacana, bacana, bacana. Que, que ótimo, é isso. Você, você traz um contexto muito... E uma consciência né, de ter esse privilégio de poder fazer. E a gente sabe que tem muita gente que não está podendo, né, que não tem esse, esse privilégio, que não tem essas condições. Mas é, vamos olhar. Agora, a gente também sabe que tem um monte de gente que tem condições ou que pode e tá, está aí vacilando. Não vamos vacilar, galera. Vamos colar junto, vamos fazer a coisa acontecer. Porque realmente está tá difícil. Está um contexto bem difícil. E de... E grande necessidade de conscientização, né? É... Gente, para quem está chegando agora, para quem vai ver essa live depois, a gente hoje está aqui, é, como convidada a gente tem a Ana, a Ana Carla, da Valejo, a Valejo é uma, uma plataforma de e-commerce, a Ana vai falar bem disso daí, e... É, a ideia é que a gente aqui possa trocar, possa conhecer a Valejo, saber qual é o propósito, o que, que ela faz, quem é, o que come, onde está, <risos> com quem troca, para a gente poder acessar, né? para a gente poder ter é, é, um, um melhor diálogo, porque a Valejo dialoga diretamente com a comunidade LGBT, LGBTQI+, mais, então a gente vai saber, vai trocar um pouco mais aí de ideias sobre isso. Ana, você conta para a gente quem é você? Claro, é, eu sou a Ana, é, eu sou uma mulher é, lésbica, é, eu tenho 28 anos, né? eu trabalho hoje... É, fomentando essa rede de criativos LGBTs, que é a Valejo, né? Mas contando um pouquinho da minha trajetória, é, eu sou uma pessoa que sempre esteve envolvida em coletivos LGBTs, coletivos feministas. É, por, por estar perto desses coletivos, acho que foi muito importante para me reconhecer como uma mulher é, lésbica, né? Eu cresci num, num contexto em que a internet, ela cresceu junto comigo, né? Então, a internet, ela teve um boom, assim, nos anos 2000, e foi quando eu estava crescendo, né? Então, eu cresci junto com a internet. Então, eu cresci nesse contexto que a gente não tinha muitas referências sobre o que era ser LGBT, sobre o que era ser uma mulher lésbica. A gente não via nada na TV, a gente não via nada em propaganda, a gente não via... A gente não tinha nenhuma referência, realmente, sobre como, como se reconhecer, né? Então, eu acho que contando um pouco de, do, 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 das minhas experiências, quando eu tive a oportunidade de estar na graduação, comecei a me envolver né, com coletivos LGBTs, e que foi, foi muito importante para me reconhecer, né, criar a minha autoestima como uma mulher lésbica, e, é, e isso foi, assim, é, tendo essa tendo esses pontos de partida, né, que é como a gente se vê, se reconhece em outras pessoas, se reconhece como comunidade, e hoje eu tenho muito feliz, assim, de estar falando um pouco sobre a Valeja para vocês, porque é, o nosso ponto é a gente se reconhecer como uma comunidade LGBT 
e criativa, né? Uma comunidade que está empreendendo, que faz coisa incrível. Então, é assim que eu me conecto com, assim que eu me conecto com a Valejo, né? Então, é, um pouquinho sobre isso, né? Acho que é, a gente não é o nosso trabalho, mas a gente também é uma parte de nós, é o nosso trabalho, né? Então, é, a minha história, ela se conecta com a Valejo nesse sentido, né? De buscar rec me reconhecer né? na comunidade LGBT e também que outras pessoas, elas possam se reconhecer dentro dessa rede, né? E possam é, se sentir nesse, nesse processo de pertencimento, que é tão difícil para pessoas LGBTs é, sentir pertencente a algo, né? Então, isso tem um quê de valejo e um quê de uhum. mim, assim, né? Onde a gente se conecta, onde eu me conecto com o projeto. Bacana, que bacana, que ótimo isso. Ah, <risos> Gente, aí, Ana, o que, que é a Valejo? Que a gente está aqui falando de Valejo e a Valejo e a Valejo. O que, que é a Valejo aí? Conta esse, <risos> esse filhote aí. Essa é o filhote, esse filhote. É, é o filho esse... mesmo. É. 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 Ah, a Valejo, acho que em poucas palavras, é, é o varejo do Vale, né? O Vale é uma referência que a gente tem dentro da comunidade LGBT de ser o Vale das LGBTs, onde a gente... É, consegue juntar todo mundo, né? Onde todo mundo do, da sopinha de letras do LGBT se reconhece, né? Então, é um, um termo muito utilizado dentro da comunidade LGBT, né? Quando você fala o vale, é, é o vale que todas as pessoas estão lá, né? Que as, todas as pessoas se sentem pertencentes, é isso, né? É, e, e aí, então, a valejo é o varejo do vale, né, então é o vale que empreende, é o vale que cria, é o vale que tá ali com coisas autorais, com as suas marcas, com seus, é, enfim, colocando, colorindo, colocando suas expressões, né, então, é, mas basicamente, então, a Valeja, essa, a gente é uma iniciativa que busca dar visibilidade para empreendedores e criativos LGBTs, é, para isso a gente opera hoje em, em três grandes frentes, né, então, a gente tem o primeiro pilar da Valejo, é uma rede é, diversa e colaborativa. Então, por isso a gente é, faz workshops online e faz é, 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 grupos de encontro. A gente tem um grupo no WhatsApp com todos os criativos que a gente troca ideia ali dentro. Então, esse é um dos pilares. O outro pilar é, é realmente encontrar cada LGBT criativos e por isso a gente tem uma plataforma, um e-commerce, né? Nosso site hoje que é www.valejo.com.br. Ele é um e-commerce, ele é um site em que você consegue encontrar criativos de todos os lugares do Brasil que fazem parte da Valejo hoje, né? Então, ali você vai encontrar coletivos é, que, que fazem lambi-lambi, é, artistas plásticos, artistas visuais, e todos eles fazem parte da comunidade LGBT. É, e... E o último, o último pilar né, que a gente opera, a gente está estruturado nesse, nesse tripé, é uma rede é, que tem um movimento, né, que tem uma luta. Eu acho que a, a Valejo ela é um, um, uma iniciativa que coloca em visibilidade esse trabalho desses LGBTs, é, muito com questões ligadas a uma corrente de valorizar é, empreendedores empreendedores que fazem com suas mãos, próprias mãos, que fazem com, com, com coisas autorais, é, ao invés de a gente consumir de uma grande marca que a gente não sabe se, uhum. enfim, tem uma transparência sobre suas, suas questões, é, tanto de... É, suas questões de, enfim, cadeia produtiva e suas questões políticas, né? A gente tem aí o, o próprio Pink Money para dizer sobre isso, né? O Pink Money em si, ele não é um problema, né? O Pink Money, ele é uma... Na, nada mais é do que o poder de consumo da com, comunidade LGBT. É, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo. Foi um termo muito comum, dois, três anos atrás, que surgiu, né? E o Pink Money em si, ele não é um, um problema, né? O problema é o que a gente... Como a gente, como a gente distribui o nosso Pink Money, né? Então, por que não é, distribuir o nosso Pink Money para pessoas que estão fazendo parte da nossa própria rede, né? Pessoas que estão aí criando coisas autorais e fazendo as coisas criativas. Então, é, esse, esse é o nosso, um dos nossos três pilares da Valvejo e assim que a gente se organiza hoje. 
pilares extremamente importantes, né? É, que está sempre... É, tanto a, a rede colaborativa, a, a conexão entre os criativos e a, a cadeia, no que você fala, né, da, da luta e, e da cadeia produtiva, sempre está linkado ao outro, né? sempre está em conexão, sempre está nesse movimento de entender e de conectar. Né? E isso é muito importante e é difícil, né? é bem difícil. Desde quando, qual o tempo que tem a Valejo aí, com, Quanto, quanto tempo existe a Valejo? Quando é que começou essa ideia aí? É, a Valejo, no dia... No, em março, ela completou um ano de projeto. É, é, a gente, é, é um bebezinho. É, e a gente foi dando passos muito pequenos, assim, né? Toda vez que a gente pensa em um projeto, é, a gente teve algumas mentorias que nos apoiaram nesse sentido, né? Ai, o Rafa, <risos> teve, a gente teve algumas mentorias, né, que, que o Rafa faz parte da Valete também, que deu um, que colocou um coração aqui também, ele é um artista plástico incrível de Curitiba, eles nos apoiam muito, maravilhoso, ele, ele foi um dos primeiros empreendedores que a gente divulgou, assim, dentro da Valete. Seja bem-vindo, Rafa, seja bem-vindo, parabéns. Foi esse é o trabalho bom. dele, ele é incrível, incrível. Ah, já vamos lá paquerar. <risos> é, e... Enfim, a Valete tem um ano de projeto, a gente é, começou com passos pequenos, assim, então acho que toda vez que a gente pensa no projeto, é, a gente tem que validar coisas, né? Validar se aquela ideia ela funciona ou não. Então, é, a gente teve algumas mentorias que nos apoiaram nesse sentido, o Atores do Brasil nos apoiou muito, o Empreende aí também foi um grande parceiro nesse projeto, nesse processo, né? Então, essas mentorias elas foram muito importantes para a gente entender aos pouquinhos como como a Valejo poderia é, chegar nesse, nessa, nesse grau de maturidade que a gente está hoje, né? Então, a gente foi dando passos pequenos mesmo, validando aos pouquinhos as coisas, né? Então, o primeiro passo foi a criação de das redes sociais, é, pensado muito na, nessa questão da rede colaborativa, a gente começou a entrevistar os empreendedores, os criativos, inclusive o Rafa, né, que está aqui agora, ele foi... Acho que um terceiro ou quarto em criativos que a gente, que a gente entrevistou e, e, e conheceu o, o, o trabalho dele, né? Então, muito um bate-papo para entender como é que, quais são os desafios dos empreendedores, né? Quais são os maiores desafios deles. Valéria, querida. A Valéria, a Valéria também fez parte do Empreende aí, querida, maravilhosa. É, empreendedora, maravilhosa. Galera, é... chama e dando oi, ó, esse, o Rafael, a Valéria, a Maria Elisa, tá dando boa noite aí pra galera, boa noite, gente, ah, o Rafa tá desejando feliz aniversário pra Valejo. É. 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 A Suelen é. tá chegando, opa, ótimo. A, a Suelen tá é bem também. Oh, gatou, é né? Eu nessa live, então, né? Todo mundo já sabe de cor que é valejo e o que, que não é valejo. Turma. Pois é, e aí a gente foi dando esses passos super pequenos, assim, tentando entender, tentando validar, tentando ver o que faz sentido, errando muito, aprendendo com os erros, é, colocando de volta, colocando o carrinho de volta no lugar, né? Então, acho que a Valejo me ensinou muito, me deu muita maturidade para entender é, como, 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 como ela ia chegar, né? Tipo, eu imaginava a Valejo de um jeito e hoje a Valejo é de outro, porque a gente foi entendendo ali o que, que funcionava e o que não funcionava. Então, eu estou muito feliz com o resultado, porque o que a gente chegou até... A, o que, o que a gente... Para a gente chegar nesse, nessa maturidade que a gente está hoje, projeto, né? É, só faz sentido, porque faz sentido para os empreendedores e para os criativos, né? Então, os feedbacks que a gente tem dos criativos de, de ter essa rede de comunicação, de trocas, de ter um lugar que eles podem colocar em visibilidade o trabalho deles, é, faz sentido para eles. Então, é um jeito que a gente é, consegue validar que o nosso trabalho aqui por trás, né? E faz sentido também. E dá força para continuar, né? Ah, olha, que linda, que linda! Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dos três pilares né, da Valejo. E um deles é a rede colaborativa. O que, que você chama, o que, que é a rede colaborativa que você traz aí? E o que, que é a rede colaborativa? 
Sim, é, essa, esse pilar ele está muito ligado a essas trocas né, entre os empreendedores. A gente acredita fortemente que a galera trocando ideia, é, trocando... Às vezes é uma coisa super simples, né? De você ir lá e compartilhar o post de alguém já é uma forma de fomentar essa rede colaborativa de trocas, né? De experiências e tudo mais. E quando a gente fala de comunidade LGBT, a gente sempre tem que pensar né, que a comunidade LGBT... É, querendo ou não, tem um processo de aceitação e um, 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 questões de autoestima um pouco menor, assim, né? Claro que, que, que a gente, hoje em dia, é, a gente está muito empoderado, mas nem todas as pessoas, é, todo, todo mundo tem seu tempo, seus processos, né? E quando a gente fala de comunidade LGBT, a gente também tem que pensar nos recortes, né? Então, por exemplo, quando é, a gente fala do poder de consumo da comunidade LGBT, a gente sempre é, tem esse recorte do, dos homens gays cis, né? Que se reconhece pelo gênero, gênero que eles nasceram, né? Isso significa ser cis. É, então, os homens brancos gays cis, eles são, eles são as pessoas que têm mais poder aquisitivo dentro da comunidade LGBT. Porque eles são as pessoas mais inseridas, né? Então, na nossa comunidade. Então, são pessoas que tem cargos, bons cargos em, em grandes empresas, são pessoas que muitas das vezes é, deixam, têm uma passabilidade um pouco maior, né, com relação é, a, a questão da feminilidade, né, então que, que muitos deles não performam essa feminilidade, né, então tem todos esses recortes que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de, de poder aquisitivo da comunidade LGBT, né, que os homens gays, eles estão mais... Isso aqui, isso é muito bacana. É, eles, eles estão mais inseridos, né? Mas quando a gente fala de comunidade LGBT também, a gente tem um outro lado, que é a aceitação, né? Então, é, por esse processo de aceitação da sexualidade em si, é, ela é um processo doloroso e para muitas pessoas, para outras não, mas para a maioria é. E a gente tem uma questão, que é a questão da autoestima, né? Então... É, você ser LGBT e você se reconhecer como um empreendedor é um processo muito difícil. É um processo que a gente não é o ponto focal da Valeja, a gente não trabalha fo é, focado nisso, da, na questão da autoestima, né? Mas um do, do, dos pontos que a gente é, sempre traz né, nos nossos encontros que a gente faz com os empreendedores da rede é essa questão de você se reconhecer como um, um artista, como um artista, como um empreendedor, como um criativo como isso é mais difícil para a comunidade LGBT por, ser as, essas, por ter essas questões de aceitação. É, mas depois que você pa, passa essa barreira, é, é tipo assim, nossa, você, é, você se aceitar como você é, acho que é o, o primeiro passo de tudo, né? Então, você passar por isso é, é, é uma coisa muito libertadora, né? Infelizmente, a gente tem os recortes que nem todo mundo consegue, né? Então, é, a gente tem sempre os recortes sociais, né, sempre a gente tem que levar em consideração isso, que nem todo mundo consegue. Mas a Valejo, ela, como eu te comentei, né, ela não, o ponto focal dela não é trabalhar isso, trabalhar a autoestima e tal, mas quando a gente tem uma rede colaborativa, o ponto é que, as, que o que a gente espera, né, e, e que, 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 que os criativos que estão dentro da rede, é que eles se reconheçam como uma comunidade que cria, como uma comunidade LGBT que cria, que diga, eu sou um artista, eu sou um empreendedor, eu tenho uma marca, eu sou uma empreendedora, é, eu sou uma empreendedora social, eu tenho um negócio social. Então, para mim mesmo, quando eu, é muito difícil eu, eu falar assim, ah, eu sou empreendedora social. Tipo, antes, é, é muito difícil você se colocar assim, ainda mais que a gente já, a gente já tem outros recortes, né? Mulher, lá, 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 lá. E aí, quando a gente parte, né, num recorte de, de uma pessoa de periferia, uma pessoa negra, é, ela se reconhecer, se colocar, e, então é muito mais difícil, né? Porque tem as, todas essas questões sociais envolvidas e de reconhecimento de pertencimento. Então, o que, o que, a, gente, o que a gente coloca, é, né, o que a gente vê muito nessa rede colaborativa, é das pessoas se sentirem pertencentes, né? Da, dos criativos se sentirem pertencentes. Isso é muito bacana para a gente, tipo... É, ver, ver os criativos da rede falando, olha, eu sou um criativo, eu sou um artista, eu sou LGBT e, tipo, eu estou nesse espaço e eu quero ser respeitado por isso e eu quero ser, além de respeitado, valorizado e reconhecido por isso. Olha, que lindo, que ótimo, é isso. 
É, é, é muito importante, é extremamente necessário e importante o que você está trazendo, é, principalmente esse reconhecimento enquanto criativos, né? Eu, eu na divulgação dessa live, um, um colega falou que era, que era muito importante trazer sim que o, o creators né, realmente vem dessa, desse recorte de é, homem cis ou gay, homem branco cis, e, mas nunca para os outros recortes é, da comunidade LGBT. Então, muito bom você estar tá trazendo isso e acho que a gente, é, para quem está assistindo e para quem vai assistir, é, contribui aí muito, traz, faz essa chamada. Eu queria dizer aqui também, deixa eu ver, a Elisa Maria está aí dizendo que que, é, que saudade dos encontros, a Sol, oh, a Sol, a Sol é, é, faz parte do grupo Mojá e tem outros tantos trampos, né, é, trans, meu, muito lindo, obrigada Sol por estar aí, contribua, vamos escutando e vamos contribuir aí. Ana, deixa eu te perguntar, quando você, você chegou a falar de erros, né? E a gente, a gente aprende com os erros, né? A gente aprende com os nossos erros. E uhum. é bacana a gente escutar os erros dos outros para não cair, não escorregar, né? No, no, mesmo, no, no mesmo trupicão, no mesmo buraco. Deixa eu te perguntar, um dos pilares que você trouxe aí da Valejo é a, o conectar os, os criativos. E conectar não é fácil, né? A gente sempre parte de um lugar de que a pessoa quer, o que, é que a pessoa precisa. Você poderia dizer, eu conseguiria trazer para a gente aí um erro, ou um vacilo, ou alguma coisa que, putz, fiz assim porque acreditava, mas corrigi, ou, ou não foi desse jeito com relação a conectar, né? Porque é uma coisa que a gente, todo mundo quer, todo mundo precisa, mas não é fácil. Não é fácil. Teve qual foi aí o aprendizado, eu diria, com conectar os criativos? Com conectar os criativos? É. Hum. Ou é bacana, sempre dá certo. Não, não, não é que sempre dá certo. É, a gente vai fazendo muitas coisas atropeladas, assim, sabe? Uma coisa que eu tenho muita dificuldade é parar e, e, e pegar feedback. De vou parar e falar assim, gente, e aí, como é que tá sendo para vocês? Tá. A gente sempre tem um momento de... A gente sempre tem aquele momento de sentar e conversar e fazer as rodas de conversa e tal. Mas eu acho que o que, o que tá faltando muito pra gente é uma necessidade que eu sinto muito, assim, é parar e, e falar, e aí, gente, esse processo tá bom para vocês? Vocês estão gostando dessa forma? Ainda mais agora que a rede está crescendo, né? Então, como a gente vai é, crescer a rede e crescer uma experiência boa, né? Então, é, ainda mais que o projeto Avalejo, ela tem poucos braços, né? É um projeto independente. É quem está na execução sou eu e, e mais é, duas pessoas estão na, na parte de planejamento e validação de coisas. Mas... É, Aliás, obrigada, Walter e Mari, que são as pessoas mais incríveis, que eles é, chegam com as ideias para ele, eles validam tudo e dão feedback e tudo mais. Mas o, quando a gente, nessa parte de conexão, né, com os empreendedores, quando a gente conecta os empreendedores, até a conexão, porque tem duas conexões dentro da Valejo, né? Tem a conexão do empreendedor com o consumidor e tem a conexão do empreendedor com, com outros empreendedores dentro da rede, né? Então, é, o que eu acho que eu acho que uma, uma coisa assim que, que é um erro nosso, que a gente precisa é, correr atrás logo para ver como é que a gente pode fazer melhor, né? É coletar esses feedbacks, ver, validar mais vezes se está se fazendo sentido para eles, porque pode estar tá fazendo sentido para eles hoje, mas para amanhã não pode estar tá fazendo mais sentido, né? Então, é, eu sinto falta um pouco dessa, dessa, dessa questão de, de pegar mais feedbacks, de, de validar mais vezes, de, de e validar, e, 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 e quando a gente consegue é, validar coisas, ou não validar coisas, que aí, quando a gente não valida uma coisa, a gente parte para uma oportunidade, né? Então, uma coisa que não está fazendo sentido, é, que é um desafio que está latente ali, é, ela é um problema de, de uma forma, né? Mas... É um problema, quando a gente tem um problema, a gente precisa propor uma solução para esse problema, né? Então... Você é uma nova oportunidade. Exato, e você transforma isso numa oportunidade. Então... Ótimo. Então, Ótimo. 
Então, o que, você, o que você traria aí que, com relação a essa conectividade é validar, né? É perguntar, ter mais feedbacks dessa, desses momentos de conexão, sejam ele é, entre os, os criativos ou com a própria, o próprio fazer, o próprio empreender. Isso é bacana. Isso vai ajudando, vai fazendo a coisa andar. Ah, a Suelen... Ela está aqui perguntando se... É, Oi, Aninha, com um ano de valejo e toda essa expansão ajuda o seu time. Você hoje vive 100% para valejo? Ah, não, não, eu não vivo 100% para valejo hoje. É, até porque a valejo, ela... Ela tem um modelo de negócio que não é muito sustentável, porque ela é muito focada na rede colaborativa, né? Então, eu não consigo viver 100% para valejo hoje, né? Se eu tivesse mais investidores, quem sabe, assim, né? Eu conseguiria viver 100% para valejo. Mas, infelizmente, a gente é um projeto é, que tem alguns apoios, mas é muito independente, né? A gente é muito independente nesse sentido de é, questões financeiras. Então, a gente vai fazendo do jeito que dá. Então, hoje eu tenho o meu trabalho formal, né? É, eu tenho o meu trabalho formal e eu tenho a Valejo. Então, é como se é, eu estivesse dedicando é, 30% do meu tempo a Valejo e o resto ao é meu trabalho, porque é como eu, onde, onde eu tiro o meu sustento, né? Onde eu pago minhas contas, né? Então, é de, dali que eu trago as minhas contas. Então, por enquanto, essa é a minha prioridade do momento, né? Infelizmente, é, a Valeja ainda não, não é sustentável, até pelo modelo de negócio dela, é um modelo de negócio muito focado na construção da rede e não no, no, nesse momento. Né? Claro que a gente é, também está olhando para como a gente consegue vender mais, como a gente consegue aumentar o número de vendas, aumentar, enfim, aumentar o número do nosso funil, né? aumentar o número de visitas do nosso site. A gente está olhando para isso, obviamente. É, mas nesse primeiro ano que a gente teve, a gente foi validando muito a questão da construção da rede, né? Então, por isso que, é, por enquanto, a gente não consegue, por esse modelo de negócio, a gente consegue é, ser sustentável, né? Então, é, é por isso que a Valejo hoje não é o meu, meu... Onde eu me dedico 100%. Muito bom, ótimo. Mas é isso, é por enquanto, Ana. É só por enquanto. Gente, vamos participar, vamos chegar. Chame os amigos... Tá muito bacana, né? é potente aqui no que ela traz, no que ela fala. Chama a galera aí, chama o restante da turma, chame as amigas, os amigos, e vamos lá. Olha, a Sueli tá aqui dizendo que logo será. Parabéns, parabéns. Ah, obrigada, Sueli, saudades. Ô, Ana, conta uma coisa. Como é vir a fazer parte da Valejo? Né? Como é isso? Como é esse processo? Como é compor essa rede colaborativa? Como é isso? Claro. Para quem, é... quem vai assistir é, essa live e quer saber. Ah, eu tenho, eu quero fazer. Sou da comunidade LGBT e tenho. Eu sou, sou criativa e quero fazer parte disso. Ou quero trazer, indicar, falar para alguém. Como é isso? Claro. É, para fazer parte da Valejo tem um... um... Tem um formulário de inscrições que a gente pergunta ali um pouco dos desafios da, da pessoa, né? Para entender como é que a Valejo consegue apoiá-los também, né? É, esse, esse, esse formulário fica no nosso site, então é só entrar no nosso site, tem uma aba Una-se, e lá você consegue se inscrever. A gente faz uma triagem e aí a gente entra em contato para marcar uma, uma conversa, né? É, e aí a gente tem tentado fazer essas. A gente vai fazer essas conversas individuais. É, agora, a gente está fazendo essas conversas em mais de uma pessoa, assim, para a gente já fomentar meio que a rede, a pessoa já conhecer outro criativo nesse momento inicial de onboarding né, da, dele na Valejo. E a gente bate um papo para entender se essa, como, é, como são esses valores da, da, dessa pessoa, né? Se ela, tá, se ela tem os valores que a gente acredita, né? A gente tem uma comunidade... A comunidade LGBT é uma comunidade muito... Como posso dizer, ela é muito difícil no sentido de a gente ainda ter dentro da própria comunidade é, alguns tipos de, de preconceitos, né? Então, a gente... A, um mentor meu, aliás, ele sempre falava que a gente... A comunidade LGBT, às vezes, fica procurando pelo em ovo. Então, é, 
a gente vê muito ainda essa questão de homens gays que, que performam uma heteronormatividade é, serem super homofóbicos com homens gays que são mais afeminados, é, uhum. então, ou então é, uma questão da bifobia dentro da própria comunidade LGBT, de não, de não reconhecer as pessoas bis, ou de não uhum. reconhecer as mulheres trans, né? Então, é, a gente sempre conversa sobre esses pontos, né, de, de como ela se reconhece como comunidade LGBT, né, e quais são esses valores, porque a gente, uma das formas a gente banir a pessoa da rede é um, algum tipo de fobia, né, que a gente quer garantir que essa pessoa... É, 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 esse grau de consciência, ele é um processo muito demorado, né? Ele não é uma coisa tão simples assim. Então, cada um tem o seu tempo e tem que desconstruir muitas coisas, são muitos debates, muitas coisas é, que envolvem aí, né? Mas o que a gente, a gente espera é que as pessoas elas se reconheçam como criativos, LGBTs. Então, esse é o ponto da Valejo, né? Tipo, você se reconhece como um criativo LGBT e você... É, é, você tem esses valores de, de respeito, né, e de pertencimento a essa comunidade, você será bem-vindo, mas caso contrário, não, né, e, e, e enfim, a gente conversa sobre esses, esses pontos, né, de valores e tudo mais, e também de desafios, então é muito legal esses encontros com, com esses novos empreendedores, para entender quais são os desafios deles, né, então muita gente traz essa questão do... do do frete, né, que é uma questão que, que para qualquer empreendedor ah. é uma questão muito difícil de lidar, tipo, a logística, é, os preços, então, é, enfim, é, essa questão do frete sempre é um problema para pro, os empreendedores, é, essa questão de também de é, a, é, a galera não valorizar o trabalho mesmo, né, então tem criativos que fazem aquarela, que fazem trabalhos autorais, que demandam tanto tempo e aí chega, no, chega alguém pedindo orçamento e aí acham caro, né? Então, a gente tem esses desafios também de a pessoa não, que, não, não querer valorizar ou achar caro um print, né? Porque são, são dois momentos, né? Tem trabalhos autorais, né? Que os empreendedores, eles fazem... É, jogam lá aquarela, jogam lá é, é, tinta e eles fazem os originais, né? Então, são, é o original de onde surgiu aquilo tem os prints, né, que geralmente são é, os, é, a forma mais digitalizada daquilo, né. Rafa, me corri se eu estiver errado, mas, enfim, os prints, eles tendem a ser mais, mais baratos, né, porque eles não são os originais, e os originais tendem a ser mais caros, porque, enfim, né, é um original ali com tinta e com, enfim, e aí... É, a, a galera não entende isso, sabe? Essa diferenciação, né? Ou a, acha caro pagar 30 reais num, num print de um artista. E, e, gente, isso é o trabalho dele, sabe? Tipo, assim como você que é um, um sei lá, um designer, você, você que é um dentista, você que é um, um advogado. <risos> Vocês trabalham, assim como os artistas. Os artistas, eles também trabalham, né? Acho que foi até o último post que a gente... É, publicou foi com relação a, a essa questão de, de, de muitas pessoas abordarem os artistas, é, o, o, os criativos, falando assim, nossa, que lindo, me desenha. Tipo, poxa, que isso é uma falta de respeito, sabe? A pessoa, ela, aquilo é o trabalho dela, é como ela paga as contas delas, é, é como, como ela trabalha, é o talento dela, é aquilo que ela escolheu fazer para a vida dela. Então, é uma falta de respeito a pessoa chegar e falar assim, ah, me desenha. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, a, 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 a... Oi? É a construção do propósito dela, né? Do, de, do, de, do empenho e do propósito dela, cara, é... Exato, não, exato. E aí, e aí então, tem muitos... A gente conversa com, com, os, com os criativos e a gente vai entrando, aprofundando nesses desafios que eles passam e... E aí, o papel da Valeixo também, né? Levar essas informações, né? Porque acho que tem alguns pontos aí, né? A pessoa, ela, ela precisa... A gente, o primeiro ponto é levar a informação para a pessoa se sensibilizar sobre aquela temática, né? E o segundo ponto, quando a gente sensibiliza a pessoa, a gente mobiliza ela, né? Dependendo do grau de engajamento dela, a gente consegue, a gente consegue mobilizar. Então, é, a gente não tem esse poder de mobilização das pessoas, mas a gente tem a informação na mão. Então, pelo menos, a gente tenta sensibilizar a pessoa de que, de que, 
de que isso é uma, uma coisa muito é, indelicada de fazer, né? E até delicado e desrespeitoso né? com o trabalho de, de pessoas que são artistas. Olha, excelente, é né? excelente ponto fundamental. Pessoal que está aqui assistindo, alguém tem alguma pergunta? Eu estou aqui tocando a conversa com a Ana, estou... Tô... Estou trazendo aí algumas situações. É, o Rafael trouxe, que é isso mesmo, Ana, aquilo que você explicou, né, com relação aos prints e à aquarela. Alguns não pensam muito sobre o processo do trabalho. Tem o rascunho, a ideia, a bagagem para chegar em tal nível de arte possível, etc. Alguns acham que é rápido e fácil produzir aquele trabalho. É, é, a gente. E isso é, é geral, né? Isso é com o empreendedor e que, que, o artesão e esse criativo que tem esse. que é autoral, né? Do, é, é meu, é meu e, to, e tenho todo um despendio de, de entendimento, de conceito, de vivência, de paixão, de, de, para poder construir, para poder produzir aquilo e a pessoa. É, isso é, é, é um buraco bem. É a, é a hora de trabalho, né? Essa é a hora de trabalho da pessoa, né? Então, além. Tem aquela coisa da precificação, né? Que é aquela precificação básica, né? Que a gente aprende né? em cursos de empreendedorismo. Que é como você vai precificar as coisas, né? O valor do seu material, o valor do seu custo fixo, com o seu custo variável, e com quanto você quer ganhar, e divide pelos, pelas horas trabalhadas, né? A ponta então, da língua, olha é isso! É, então, aí tem várias teorias, né? De precificação e tudo mais. E, e, e é muito difícil, né? Gente? Essa, essa dá um norte legal pra gente, né? Tipo, pensar como a gente vai precificar os produtos e tudo mais, mas o ponto é essa hora de trabalho. Poxa, é uma hora de trabalho, sabe? O Rafa, por exemplo, Rafa, quando ele estava, quando ele estava trabalhando, né, com um trabalho formal, ele e, e fazer e também entregando, ele também entregando suas obras, né? Ele passava a madrugada pintando coisas e aí pinta, aí espera secar, aí vai lá para a segunda mão, aí não sei o quê, que não, não, não. Tipo, isso aí é horas, né, gente, de, de trabalho, assim, como qualquer outra, outro, 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 uh, outra profissão, né? O advogado não cobra lá os, os honorários dele, então. Que é, ideia, é, não chega com o um desenhozinho pronto, tem todo. É, tem um trabalho, né? Um processo para isso. Ótimo, ótimo. E é fogo, né? É cansativo, mas é extremamente necessário sempre voltar a esse ponto de entendimento, principalmente no que diz respeito aí, como, como você mesmo ser uma rede, né? É, as pessoas é mediar e pontuar esse, essa necessidade. Deixa eu perguntar aqui, o Luiz, do Empreende Aí, está aqui perguntando: é, o público consumidor da Valejo também costuma ser LGBT? Não, o público, ele, ele, ele pode ser qualquer pessoa que queira consumir com um propósito, né? Então, uma pessoa que é, queira valorizar o trabalho de pessoas LGBT, sendo LGBT um aliado também, ou enfim. É, geralmente, a gente já vendeu para pessoas que não eram LGBT e eram aliadas e vieram valorizar o processo e, e enfim, o trabalho de pessoas LGBTs. Como é que funciona a diferença? Hoje eu conheço, eu acesso a Valejo, sendo da comunidade LGBT ou não. Como é que eu encontro a Valejo? Tá, a gente não, sempre... vocês não isso. A gente tem o nosso site, que é www.valejo.com.br. É, lá vão ter as obras de todos os artistas que fazem parte da, da Valejo, né? Que são artistas criativos LGBTs. E a gente tem o nosso Instagram e nosso, nossas redes sociais. Nosso Instagram é vale, arro, é, underline, underline, jo, então, é dois underlines no meio. É, e nosso, nosso Facebook também. A gente é bem ativo no, no Instagram, então a gente posta, a gente está ali é, sempre se comunicando com, com as pessoas, né? Acho que é, a gente fez um. um... Ai, ah, a, gente, a gente fez um, um desafio que as pessoas poderiam pintar qualquer, qualquer superfície, e várias pessoas, né? Já complementando ali a, a pergunta do Luiz, né? Caso a pessoa também queira participar de forma ativa da Valeja, também um espaço, se a pessoa for aliada, né? E. É, enfim, aí você pode nos encontrar por ali. 
A gente ainda tem grande dificuldade de, de ser achados no Google. É uma das coisas que a gente está trabalhando, porque nosso CEO é, não é muito bom, mas a gente está muito, muito forte ali no Facebook, no, 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 tem o nosso site, que está muito bonito, gente. A, gente. a gente atualizou na semana retrasada. E aí, a, gente, aí a, a nossa querida Tainá, nossa ilustradora, é, ela fez um, umas artes muito lindas e a gente atualizou o site, ele está muito bonito. Eu, se fosse vocês, entrar. Eu creio, já <risos> E tá bonito mesmo, gente, tá? Eu, eu não conheci antes, já, mas eu vi lá, já tive referências de que estava atualizado. Eu entrei para querer bastante. Estou paquerando várias obras lá, várias coisinhas por lá. Ah! Oh, o Rafael está aqui, mano. Que lindo, que lindo. Ele está dizendo que até o ano passado ele se dividia entre engenheiro e artista. Mas a Valejo me ajudou esse ano a gritar que sou artista e trabalhar apenas com isso. Ai, que linda! É. Parabéns, parabéns. Que muitos outros venham, Rafael. Muitos e muitas outras venham. Não, que o lindo. Rafa, ele está assim, ó. A, trabalho até aqui em cima. Ele falou, menina, eu tô, tô, minhas obras tudo atrasada. Preciso entregar. Ah, Mas isso não é culpa da Valente, não, isso é culpa dele, que ele é um artista muito foda e competente. Achei, é que lindo, é isso mesmo, é isso. Ó, o Rafael colocou aqui o link do Instagram e a Suelen está pedindo para deixar o link do site também. Então vamos deixar, já deixar as redes sociais da Valejo, aproveitando aí para divulgar para quem quer comprar, adquirir as obras dos criativos. E... <risos> e também para é, vir a fazer parte dessa rede, né? Por favor, aí vamos, vamos colocando. Ótimo, ótimo. Ana, vamos lá. O que mais você conta para a gente desses processos? Assim, você disse que está contando aqui para a gente que a Valeja é, é um bebê, né? Está aí novinha, tem um ano... É, veio falando de, dessa construção até aqui e... Por onde mais vocês querem andar? Com quem vocês querem andar daqui para frente? Ah, Por onde... sim. <risos> Por onde queremos andar? Ah, a gente quer estar... A magia de ser digital é uma magia de ser digital. Ela é muito poderosa no sentido que a gente consegue se conectar com várias pessoas de vários lugares, né? Então, acho que uma, uma coisa que eu quero para Valeja é cada vez mais ter criativo e se sentindo parte da rede, né? Então aumentar a nossa rede, conhecer mais pessoas, né? É, eu acho que também é um ponto que a gente, de atenção que a gente está tá tendo aqui, é, a gente tem poucos empreendedores que são negros dentro da Valeja, então, aumentar a nossa representatividade de pessoas negras, pessoas periféricas, né? E... É, bom, e, e, nós, e, e crescer, né? Eu acho que aumentar também, né? Acho que o outro lado também... É, ser mais conhecido, né? ser lembrado também, então, por pessoas que vejam o projeto, que gostam do projeto, é, que não precisam ser pessoas LGBTs, mas que sejam pessoas que querem é, consumir com propósito né? e valorizar o trabalho de artistas que são LGBTs, mas são artistas independentes, né? são artistas que não estão em grandes galerias, são artistas que estão fazendo seus processos dentro das próprias casas, né? Um processo que muitas vezes é solitário para eles, né? Então, é, a gente quer encontrar mais pessoas para que eles não se sintam sós, né? Se reconheçam como, como criativos dentro de uma, de uma rede que, que compartilha, de uma rede que está junto, né? Então, é isso, isso que eu quero, né? Por isso que, por isso que a gente está... Esse é o para onde a gente está olhando, que a gente, onde a gente quer é, caminhar e busca mais e, e também, né? Acho que um outro ponto que é importante é buscar mais parcerias, né? Então, é, ficar mais de olho em editais, né? Acho que é um, uma, uma dica para todos os empreendedores, né? De ficar em, ficar de olho mais em editais para ver como consegue se inscrever, conseguir mais recursos também, né? É importante. E a gente vai também é, lançar agora um processo de voluntariado para valejo. Então, para a gente conseguir é, aumentar nossos braços e ter mais expertise, né? Porque a valejo tem vários, vários desafios, assim, vários mesmo. 
é, de, de produção de conteúdo, de ser mais visi, visível no, no Google, por exemplo, né? de ter uma comunicação mais assertiva, de olhar para vários pontos que a gente não consegue olhar porque a gente tem poucos braços. Então, é, a gente está programando para o segundo semestre a gente ter um processo de voluntariado para algumas áreas que a gente vai abrir para valejo. Né? Então, a gente vai buscar voluntários que queiram desenvolver mais habilidades e competências é, na área profissional e que queiram que, que se reconheçam como LGBT, que gostam da comunidade LGBT, né? E que, e que queiram se desenvolver, né? Então, a Valejo vai abrir as portas para mais pessoas que queiram se voluntariar e, e vai ter um todo um, um a gente está fazendo, vai ser a gente está fazendo todo um, um projeto de acompanhamento dessas pessoas também, né? Com mentorias e tudo mais, e treinamentos. É, para a pessoa conseguir desenvolver e para a Valejo também conseguir alcançar é, outros lugares também. Ótimo, muito bom. É, o, o Rafael está aqui, a Marília, onde chegou, deu um olá. Olá, Marília, tudo bem? Seja bem-vinda. E o Rafael está aqui falando que a Valejo faz workshops e bate-papos online. Né? É, como é conectar esses temas com os criativos? Que temas são? É, como é esses bate-papos e workshops? Quais são as temáticas? A gente, a gente olha muito para a rede primeiro, né? Olha muito para a necessidade da rede. Então, a gente, geralmente, quando a gente faz esses bate-papos, a gente coloca alguns temas ou abre também para eles definirem temas e a gente vota né? dentro da própria rede. Aí, quando a gente vota, a gente vai atrás de voluntariados para falar sobre esse tema específico, inclusive a Michelle do Empreende aí já esteve conosco nesse, nesse um dos desses bate-papos para falar sobre vendas no Instagram, ela é sensacional, me beijos, é... ai, minha luz inspiradora de empreendedorismo, assim, meu Deus, ela é muito demais, e, e, e aí a gente, a gente faz esse, esse mapeamento, né, de, de, de temas, e aí a gente sai para procurar pessoas que queiram falar, e é super simples, a gente se reúne num Google Meet da vida e, e, e manda ver, assim. Então, a gente já teve é, encontros que teve 37 participantes. Oh. É, bastante, né? Também fiquei surpresa, assim. É, e já teve encontros com poucos participantes, mas acho que sempre o que importa mesmo é o conteúdo e... e e a representatividade da rede também. Então, é mais ou menos assim que funciona. É, Ana, você... Eu, na pergunta anterior, eu perguntei por onde a Valejo queria andar e com quem ela queria andar. E você trouxe aí é, que um... um com quem, ou, ou um pouco do quem, com quem vocês querem andar. E trouxe a importância, o, o olhar para o empreender, para os criativos negros periféricos. Isso já está acontecendo? É, como é que isso se já está acontecendo? Como é que acontece? Está acontecendo? Se não está, como é que vocês pretendem é, dialogar, se aproximar dos criativos negros, negras e periféricos? Periféricas. Então, é onde a gente está, né? É onde é a Macambira, eu faço parte da equipe do Empreende Aí, mas sou da Macambira Sócio Cultural, a produtora cultural, o um empreendimento social periférico, então. Então, é, 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 diz tudo aí com o que a gente faz. Então, como Bacana. é que vocês se fazem, como fazem, se, se vão para fazer, como é que é isso? Como, conta aí um pouco. É, bom, é, quando a gente fala de representatividade, né? Então, como a gente... É, quando a gente fala sobre representatividade, a gente tem que pensar num esforço muito grande para tornar isso é, representativo de verdade, né? Para isso ser significativo de verdade. Porque é, a gente do centro, né, é, como eu, eu sou uma pessoa que vive e estou em, em, é, performando e, e, e inserida numa, numa estrutura central, né. Então, quando a pessoa está no centro, ela tem que fazer um esforço de ir até a periferia para trazer as pessoas, e não as pessoas irem até a gente, né. Então, é um primeiro passo essa, essa consciência de que é, quando a gente pensa em representatividade, a gente tem que fazer o esforço para que essa representatividade aconteça. Então, é, o que a gente está tentando fazer é uma prospecção mais ativa de, de encontrar essas pessoas, porque até então, o, até o momento, é, 
a gente tinha é, a gente tinha a gente tinha conversado com as pessoas que chegavam até a gente e agora a gente está tentando fazer um esforço de conversar e ir atrás dessas pessoas né então a gente pode conversar depois mas sobre isso né e, e um outro ponto é que a gente está pedindo muita é, referência com empreendedores que estão entrando é, para eles indicarem também pessoas que são é, LGBTs, que são periféricos e que a gente aumente também a representatividade de pessoas negras dentro da rede. É, hoje a gente tem é, três pessoas é, que são, que você conhece como pessoas negras, né, que são LGBTs, mas a maioria são pessoas brancas mesmo, e a gente identifica que isso é um, um ponto de, de atenção para a gente, né? Ótimo, ótimo, ótimo. E o que a gente puder ajudar e colocar em diálogo, estamos à disposição. Por favor, isso muito nos interessa, isso diz muito da nossa, do nosso fazer, enquanto periférico, sabe? É, é importante isso. É, uma coisa, você falou, eu, eu não sei se eu que não peguei, a, va a Valeja está composta por quantas pessoas? Você, trouxe, você, você teve mais falou mais dois nomes, aí falou de uma, de uma artista. Como é, como é, quem é a equipe do, da Valeja aí? Suas é, você falou que já é limitadinho, mas como é isso? É eu que é a Valeja. Ah. É. A gente... É, bom, a Valeja hoje é composta basicamente por mim, né? Então, eu sou a pessoa que estou na execução da Valeja. Mas a Valeja também ela é muito autônoma, né? Tipo, é, os, a gente coloca os empreendedores em evidência e os empreendedores, eles é, são as pessoas responsáveis por, por, por postar os produtos e tudo mais. Então, hoje, é, a Valeja, ela é composta por mim e tem duas pessoas que elas me, me apoiam muito nessa, nessas validações das ideias, né? Que é a Mari, que fez parte dos, dos embaixadores todos, da, da Todes, né? E o Walter, que é também foi o meu consultor, é, que a Todos Brasil trouxe para mim. É, uhum. E eles são as pessoas que assim, me ajudam muito nas, nessa, nessa, nessa validações de ideias e tudo mais. Quando é, a Valeja ela foi acelerada, né? Por, por, ela foi acelerada tanto pela Todos e ganhou também um, um prêmio né, do, do Empreende Aí, é, a gente teve um, um capital semente no qual a gente investiu nas nossas redes sociais, na nossa comunicação, é, a gente investiu também na imagem da Valejo, né? E a gente também investiu é, nos, nos primeiros passos dos, dos empreendedores, assim. Então, é, então nesse, nesses primeiros momentos, a Valejo, ela teve um suporte de pessoas que faziam frilas para a gente, né? Então, é, eu não sou design e, e, e hoje é um grande gargalo que a gente tem é, pessoas que possam, que possam se, é, trabalhar com isso né, dentro da Valejo. É, mas, basicamente, então, é, é assim que a gente está estruturado hoje e por isso que, e por isso que a gente está abrindo esses voluntariados também, porque a gente está vendo a rede crescer, a gente está vendo o projeto crescer o projeto tem um potencial muito grande, é, mas tem poucos braços, né? Na verdade, tem dois. É. E, e, e aí, a gente quer continuar, né? Porque, de novo, né? aquela coisa da validação, esses feedbacks dos empreendedores é, participando e querendo é, conhecer mais, gente, mais gente conhece, querendo conhecer. Então, é, a gente precisa desse apoio de mais pessoas nesse momento também. Quantos empreendedores tem hoje na, na rede da Valejo? Olha, na, a gente, no nosso formulário, a gente tem mais de 100 empreendedores inscritos é, que fazem parte da rede, que a gente já conversou e que estão é, no, nosso, nas nossas, no nosso grupo do WhatsApp. São 36 empreendedores ativos, assim. 
É, que muitas vezes vem muita gente que vem conversar com a gente, mas não tem produto e a gente não consegue colocar no site, mas tem tudo, tudo a ver com os valores e gosta de participar das, dos workshops. Ou, por exemplo, chegou na, chegou no, na, na semana passada uma menina que participou do, do workshop, a Elô de Curitiba. E ela, é, ela não é LGBT, mas ela é uma super aliada e, tipo, divulga a Valeja. Ela é uma super promotora da Valeja e ela tá dentro do grupo do WhatsApp também. Só que a gente não coloca ela em evidência, porque a gente, é, a gente quer meio que ser reconhecido, a gente quer ser reconhecido como isso, né? Como uma plataforma de empreendedores LGBT. Então ela não está visível na plataforma, mas ela é uma pessoa super ativa na rede, né? Então tem esses dois casos também. Então, ah. então a gente tem mais ou menos umas três, 36 pessoas ativas ali, trocando e tudo mais. E no nosso site, é, pessoas que, que colocam o seu trabalho em evidência tem 16 empreendedores. Oh, isso é bacana, ótimo, tá bacana, bom, bom, bom mesmo. Olha, pessoal, vamos mandar resposta, vamos mandar pergunta, sugestão, vamos trocar ideia aqui, que tá gostoso o papo. A Ana é demais, assim, desenrola super legal. E a gente já chegou uma hora, Ana. Menina, que papo é muito gostoso. A Cimei tá aqui perguntando, a Cimei, que também é do Empreendi Aí, é, falando em investimento nas redes... Quais desafios você encontra hoje nas redes sociais para captar pessoas para a rede Valejo? Pessoas para participar da rede dos, dos criativos? É. Seria isso? É, eu acho que é esse que é o, é o foco, né? Sim, Nessa... sim, uh -huh, sim. É, então, o que, eu acho que o desafio da Valejo hoje é aumentar a representatividade de, de pessoas periféricas e pessoas negras, né? Porque, tipo, pessoas... É, a gente não tem dificuldade de captar criativos. Que é uma necessidade mesmo. É, as, é, as pessoas, elas olham o projeto e falam assim, caramba, que massa. É, é, é tipo, chega muita gente mandando mensagem pra gente. É, então, para captação, a gente não tem tanto problema. Só que uma coisa legal, que, é um, que a gente consegue captar muita gente, é quando a gente faz esses workshops. E aí vem muita gente se inscrever e muita gente já conhece a Valejo logo, tipo, de cara, assim, né? Então, esses workshops é uma maneira muito legal que a gente tem de matar dois coelhos de uma tacada só, né? De, de, de formar, né, os empreendedores que já estão na rede, de, de debater um assunto que eles, que eles têm uma necessidade e, ao mesmo uhum. tempo, de dar mais criativos para fazer parte da, da Valejo, né? Então, é, a gente tem, tem essa... A gente usa muito essa estratégia também com... Esse, esse, esses workshops com uma estratégia de captação de novos empreendedores, né? De, e, e aí, assim, acaba que vem gente muito legal, porque se a pessoa, ela entra num workshop, quer fazer parte, fica uma hora com a gente para debater um assunto, ela tem super esse fit, né? Que a gente chama de fit cultural, né? Que é isso, a pessoa está procurando, ela já não está num outro patamar, né? Porque tem gente que já está num outro patamar, já, já empreende há muito tempo, já... já já, já tem o seu negócio, já tem, tipo, mais de 20 mil seguidores no Instagram, já, tipo, já tá em outro patamar. para essa pessoa, a Valejo não faz sentido para ela, porque até pode fazer no sentido de, de, promo, de promover a Valejo, mas não vai fazer no sentido de estar ativo na rede, de fazer parte da rede. Então, é... Então, é muito legal isso, porque vem gente muito qualificada, né? Vem gente com esse perfil que a gente quer mesmo, que a gente que tá começando, gente que está querendo se, se empoderar como empreendedor, é, como criativo. Então, é, acho que vai nesse, nesse sentido. Nesse sentido. É. E aí, é como você também já trouxe, que o desafio é qualificar é, essa, essa rede, esse diálogo. né Então, agora, vocês têm aí esse objetivo de, de dialogar com os criativos negros e periféricos, e é, é qualificar a comunicação. E tal. Isso é ótimo. Gente, mais alguma pergunta? Eu vou começar aí para os momentos finais. É. Ana, meu, muito, muito forte, muito potente é, o que você trouxe. É, eu espero que a gente tenha outras conversas com outros aspectos da Valejo, com outros olhares, com outros fazeres, porque é, é muito potente o que você está trazendo, o que vocês estão fazendo. Você tem muita segurança, traz uma leveza muito gostosa é, pode contar que eu sou uma das promoters da, da Valeja. 
vou, vou, vou carregar aí essa bandeira valejo daqui para frente, Macamira, ó, tamo junto. É, muito obrigada, gente. É, agradeço também quem apareceu por aqui, veio aqui prestigiar a nossa, a nossa conversa, o nosso bate-papo. A gente teve aí a Luciana, o Luiz, a Jennifer, o Rafael, super, né? Nem vou falar, que ele já demonstrou que é fanzaço mesmo. É, a Maria Elisa, a Suelen, né? Que deixou aí um oi. A Sol, é, e que... Meu, isso é ótimo, a gente vai, precisa de outros momentos como esse para falar mais da, das possibilidades da... Ai, estava esquecendo, tá vendo? Das possibilidades da comunidade, das, dos desafios e das oportunidades que tem aí a comunidade LGBT. Quero pedir para quem participou, para quem veio por aqui, que, entre, que por, é, entre no link de avaliação, a gente tem aí uma... Ah, também, a, Sil, a Silvia Sibeli, desculpa, Silvia, eu saí dando uma olhada rapidinha aqui para lembrar quem estava aqui com a gente, a Marília, e a gente tem aí o um link de avaliação, tá, gente? É, esse link é, é, é bacana que vocês entrem, que digam o que, que vocês acharam, que façam sugestões, né? É, até de outras temáticas e, e, e que diga como é que foi essa live, como é que é esse momento que a gente está aí no TEIA é, adaptando os nossos fazeres, né? A gente tinha aquele espaço lá e agora a gente está aqui nesse fazer virtual, né? Por conta de, de, dessa necessidade, desse cuidado de estar distanciado. É, mas a gente acredita que em algum momento, em breve, a gente vai poder se encontrar e trocar cada vez mais. Mas não se esqueçam de fazer a avaliação. Entrem lá, é rapidinho, é super simples. Deixa a avaliação com a gente. Ana, fala aí, sua fala final, suas considerações. Eu agradeço, agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade. Diga aí é... sua fala final e... É, imagina, imagina, eu que agradeço o espaço, eu é, acho que uma coisa da, bem poderosa da Valeja é multiplicar, né? Não, sou, eu não sou só eu que estou aqui, então é, eu estou representando um, um, é, uma rede, né? Então, fico muito feliz de ter esse espaço, porque é uma oportunidade também de amplificar a voz, as vozes de outros. É, empreendedores que não podem estar tá aqui, né, todo mundo de uma vez, então fico muito feliz por esse espaço. É, queria agradecer demais, foi um prazer muito grande estar tá aqui, rever meus colegas do Empreende Aí, Maria Elis, Valéria, Suelen, querida, é, muito, muito gostoso, de verdade. Queria agradecer também você, né, Alânia, pelo convite, a gente já estava se namorando há muito tempo, né, de fazer esse, esse bate-papo sobre esses empreendedores, sobre a Valejo, sobre empreendedorismo. É, agradecer muito o pessoal, Luiz, Jennifer, Empreende Aí, Cimei, é, todos vocês que é, deram essa oportunidade para a Valejo, né, e, e me, me, me conectaram aqui com a, com a Lânia também. A The Sampa, muito legal conhecer um pouco mais o trabalho da The Sampa, né, super importante esse trabalho para amigos empreendedores, então, terem acesso, né, esse, essa, 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 esse suporte. E, bom, né, agradecer o Rafa, meu amigo querido, querido que está aqui. É, criativo, maravilhoso, amo você. Ah, é isso. Que linda, é. ótimo. Obrigada, Ana, obrigada quem veio, quem participou. Não se esqueça de fazer aí a avaliação, entrar no nosso link. Ana, obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. E aí a Jennifer tá aqui, ó. Vida longa a Valejo. Vida longa a Valejo. Parabéns, parabéns. Obrigada, obrigada, obrigada. Até mais. Obrigada, gente. É, quem teve aqui? Ah, quem teve aqui? Quem for chegar depois? Vamos, vamos trocando. Vamos continuar isso aí depois. Beijo. Beijo, gente.